கடந்த பதினொன்றாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி இரவு பதினோரு மணி அளவில் சாத்தூர் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கோட்டப்பட்டி என்கிற கிராமத்தில் சதீஷ்குமார் என்கிற இருபத்தி ஏழு வயது இளைஞர் அங்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து கும்பலால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மிக கொடூரமான படுகொலை அந்த கோட்டப்பட்டி பஞ்சாயத்தில் வந்துட்டு சுப்புராம் என்பவர் என்ன பண்ணுறாருனா அதிமுக கிளை செயலாளர் ராமசும்பு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மொத்தம் அங்கே வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க யாரும் தேர்தல் நினைக்கக்கூடாது நான் மட்டும்தான் தேர்தல் நிற்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ராமசும்பு அதை வந்து சதீஷ்குமார் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எதிர்த்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் தேர்தல் என்பது யார் வேணாலும் நிற்கலாம் அது என்ன நீங்கள் மட்டும்தான் நிற்பேன் யார் நிற்கக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு எதிர்த்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு இந்த கட்ட பஞ்சாயத்து என்பது உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமில்லை வெளியிலிருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்திருக்கிறாங்க சென்னை சாத்தூர் அவங்களுடைய பேர் பட்டியல்லாம் இதில் இருக்கிறது அவங்க வெளியிலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவர் வந்து சதீஷ்குமார் வந்து ரொம்பவும் இது சட்டத்துக்கு முரணானது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது நாங்களும் தேர்தல் நிற்போம் நீங்கள் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணக்கூடாதுன்றிருக்கார் இன்னொன்று இவர் நல்லா படித்தவர் சதீஷ்குமார் வந்து ஒரு தனியார் வங்கியில் ஒரு விற்பனை மேலாளராக இருக்கிறார் நன்கு படித்தவர் அவர் பஞ்சாயத்து பற்றிலாம் கேள்வி கேட்கும்போது அந்த கும்பல் வந்து ரொம்ப ஆபாசமாக இழிவாக அவர் பேசி கூட அவங்க தாயார் சதீஷ்குமாருடைய தாயாரும் கூட இருந்திருக்கிறாங்க தந்தை இருந்திருக்கிறாங்க தந்தை விஜயகுமார் தாயார் சுப்புலட்சுமி அவருடைய சகோதரர் தனபிரகாஷ் இன்னொரு சகோதரர் எல்லாருமே அவங்க கூட இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க முன்னிலையே அடித்து செருப்பு காலால் மிதித்து அவரை சட்டையை பிடிச்சி எழுத்துட்டு போய் அங்கே இருக்கிற சுபத்தில் மோதி கொலை பண்ணியிருக்காங்க நேற்றைய தினம் நாங்கள் அந்த பகுதிக்கு கலாய்வுக்கு சென்றோம் மிக வேதனையான சம்பவமாக அது இருந்தது தமிழக அரசு இந்த கொலையில் ஈடுபட்டதாக ஒரு ஏழு பேரை கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பட்டியல் இருக்குது எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டு க கைது பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் என்ன கொடுமை அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த ஏலம் வந்து அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு சமீப காலமாக ஏலத்தில் வந்து விடுற பஞ்சாயத்தினுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஃபோன் வந்தது அண்ணே என்ன அடிக்கிறாங்க ஊர் கூட்டம் போட்டிருந்தாங்க என்னை அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அடிக்கிறாங்க சொல்லவும் எங்கள் அண்ணனையும் எந்த அந்த தம்பியை மட்டும் நீங்கள் வண்டியில் போங்க நான் பின்னாடி வண்டியில் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அனுப்பி வச்சேன் அவங்க போயிட்டு அங்கே அடிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவங்க எல்லாம் தடுத்துட்டு தடுத்து இது பண்ணி இருக்க இருக்கும்போது இவங்க எங்கள் சித்தி எங்கள் சித்தப்பா இந்த ரெண்டு பசங்க இவனையும் இவனோட தம்பி ரெண்டு பேர்த்தையுமே அடிக்க இது பண்ணவும் அவங்க எல்லாத்தையும் விலைக்கு விட்டுட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நானும் அங்கே போயிட்டு இவங்களும் சண்டைக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் சரி வேண்டாம் தம்பி நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அவன் அங்கே மயங்கி கீழே விழுந்துட்டான் கீழே விழுகவும் தம்பி போய் கார் எடுத்துகிட்டு வாப்பா சொல்லி இவனை அனுப்பி இது பண்ணும்போது இவன் இருந்துட்டு அங்கே இன்னொரு பையன் அந்த ராமகுமார்னு ஒரு பையன் கிட்ட இவன் கேட்டான் என்னடா என்னடா இப்படி இங்கே நடந்திருக்கு என்னப்பா நடந்திருக்குன்னு சொல்லி இவன் கேட்டான் அவன் கேட்கவும் அந்த பையன் சொன்னான் இந்தியா நீங்களாம் வந்துட்டீங்க அதனால தப்பிச்சுட்டான் காலையிலக்குள்ள மூணு வேலையும் முடிச்சிருவோம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னாப்ல உன்னால் அது பண்ண முடிஞ்சா இது பண்ணிக்கோ நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு தம்பி கீழே வந்துட்டானே இதில் வந்து இவன் கார் எடுத்துகிட்டு வர போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து காரில் அது அது வரைக்கும் இன்னும் அந்த செகண்ட் கீழே விழுந்தவனை தூக்கி காரில் வச்சு காரில் அவனை நாங்கள் கூட ஏற்ற முடியல பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஒரு ரெண்டு பேர் காரில் ஏற்றி விட்டு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த தம்பி தான் இருந்துட்டு கோடுக்கு ஃபோன் போட்டு இந்த மாதிரி தம்பி அண்ணன் அடிச்சுட்டாங்க ஆஸ்பத்திரி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க நீங்கள் வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து வாங்கன்னு சொல்லி கோடுக்கு ஃபோன் போட்டு இவன் பேசிகிட்டு இருந்தான் அப்போ அந்த ஆதி அதிமுகவில் இருக்க அந்த ராமசுப்பு சுப்புராஜ் இன்னொருத்தரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு நாங்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள வண்டி எங்களை எங்களை கிராஸ் பண்ணி தான் போனாங்க சரி அவங்க வேற எங்கேயே போகிறாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இருந்தோம் அண்ணன் எங்கள் போலீஸ் இங்கே வந்து இதை பற்றி விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதேவும் அங்கேருந்து ஒன்றிய அவங்க வீட்டில் இருந்துட்டு இவங்க போலீஸுக்கு ஃபோன் வந்தது நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸில் கேட்கும் நாங்கள் உங்கள் ஊரில் தான் இருக்கோம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் யார் என்ன பேசி பேசுவீங்க அப்படின்னா நான் ஒன்றியத்துலேருந்து பேசுகிறோம் எங்களை வந்து சதீஷ்குமார் அவங்க அண்ணன் சுப்புராமு ராஜீவ் ராஜு இவங்களாம் தாக்கிட்டாங்க நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து என்னென்ன விசாரிங்கன்ற மாதிரி போலீஸுக்கு ஃபோன் போட்டுருந்தாங்க அந்த செகண்ட் வரைக்கும் தம்பி இறந்தது எங்களுக்கு தெரியாது காலில் தான் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஆஸ்பத்திரி போயிடுவாங்க எப்படி இது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இனிமேல் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த விஷயம் சொன்னவும் அது வரைக்கும் போலீஸ் வந்து காலையில் இது பண்ணிக்கலான்னு நினச்சா அவங்க வந்துட்டு நீங்கள் அங்கேயே இருக்கீங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே உள்ளவங்ககிட்ட விசாரிச்சுக்கிறேன் விசாரிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்நேரமேவும் அங்கே நக்கள் இருந்த ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு போலீஸ் அவங்ககிட்ட வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க நிலைமை வேறு மாதிரியே போயிடுச்சு அதனால் அங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் அனுப்புங்க இவங்க எல்லாம் தப்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்நேர வரைக்கும் இருந்த சுப்ராமோட அம்மா காணும் சுப்ராமையும் காணும் அப்புறம் ராம்குமார்ன்றவன் மட்டும் வீட்டில் இருந்தால் அவனை எழுப்பிட்டு போனாங்க அந்த கூட்டத்தை நடத்தினது வந்து செல்வராஜன்னு ஒருத்தர் தான் எங்கள் ஊரில் வந்து சத்துணவு பொறுப்பாளராக இருக்கிறாப்புல அவர் வந்து அந்த கூட்டத்தை நடத்தினார் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்துட்டு வெளியில் இருந்து கோவிந்தராஜ் முத்துக்கிளின்ற முத்து முத்துராஜ் இவங்கெல்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து இது பண்ணாங்க அப்புறம் சென்னையிலேருந்து ஐயலசாமின்னு ஒருத்தர் மதுரையிலேருந்து ராஜகோபால் ஒருத்தர் இவங்க நாலு பேருமே வந்து அந்த கூட்டத்தை இது பண்ணிட்டாங்க இந்த இது நாங்கள் அங்கே போகவுமே அடிச்சிட்டாங்கன்ற இதில் போகவுமே இவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க இவங்க மற்றவங்க இருந்தவங்களை மட்டும் இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க அன்னர் வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கேன் ஏதோ அடிபட்டிருக்கும் போல லேசாக அடிபட்டிருக்கும் போல அந்த ஒரு இதில் தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இது பண்ணி போகும்போதே என் தம்பி வந்து இறந்துட்டான் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப கொடுமையாக தாக்குனாங்க உடம்புல எல்லா இடங்களையும் அடித்தாங்கன்றது தான் ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட குழு ஒரு ஐம்பது அறுபது பேரை சேர்த்துக்கிட்டு அந்த பஞ்சாயத்தை நடத்தியிருக்காரு இரவு நேரத்தில் இதில் இன்வால்வ் ஆனது வெளியில் வருகின்ற மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இன்வால்வ் ஆகலை ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஆனால் தாக்குனது குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு பேராவது தாக்கியிருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் ஆக்சுவலா காங்கிரஸ் கொடுக்காரங்க கூட வந்து பார்க்கல யாரும் அந்த ஃபேமிலி காங்கிரஸ் ஃபேமிலி சில பேச்சுகள் இருந்தது அந்த கேண்டிடேட் வந்து பிளஸ் வந்து பத்து சென்ட் நல்லா கொடுக்குறான்னு இருக்காரு அப்புறம் திருச்சி தொட்டியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமால்வாடி கிராமம் அது வந்துட்டு ஐம்பது லட்சம் அந்த வார்டு இருக்கா அதில் உள்ள உறுப்பினர்கள் வந்து நாங்கள் இருபத்தஞ்சி லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க பொன்னகரம்பட்டி வந்து இரு